golpe já sabe esse, ele, esse gatilho mental da ganância né? é que a, da pessoa. A pessoa, como você falou, fica cega. E aí, assim, é, ela, ela, o que ela deveria fazer para evitar o golpe, por exemplo? Entendeu? O, o, como não cair num golpe, por exemplo, de pirâmide financeira? Primeira coisa é, ente, é ter o discernimento, saber o que é investimento. E hoje, no Brasil, a gente tem um órgão que regu regulamenta isso, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Então, nenhum investimento é feito fora da, da CVM. Ela, então, tudo que é, é tem que ser passado para ela. Então, então, primeira coisa, a pessoa já tem um xerife, tem um lugar que ela possa consultar. Então, a primeira pergunta é, a, a primeira pergunta que eu falei, será, a, e os investidores grandes, por que, que não estão investindo nisso? Vamos lá, estamos aqui em mais um DZCast. Eu sou o professor Caí Galvão e eu estou aqui com a... Sheila Galvão. É isso aí. E hoje a gente tem um assunto aqui que você tem que prestar muita atenção, né? que é como evitar golpes financeiros, que é muito comum. E muitas vezes você está dentro do golpe e você não sabe. Então... É. E, tem, e tem coisa que parece que não é golpe, mas é golpe. <risos> é. Então tem muito golpe financeiro legalizado, inclusive. Olha só que louco, né? Tem uhum. golpes não legalizados, golpistas, e tem golpes não legalizados, ilegalizados, vamos dizer assim. São armadilhas, né? Quando a gente fala golpes, são armadilhas que drena, que faz rasgar o seu dinheiro. É isso aí. E os golpes, eles estão em ascensão. Então, qual é a melhor forma de evitar? Você se manter informado. Então, se você não nos segue ainda, segue aqui, dá o seu joinha, o curtir aqui e continua com a gente para você é, evitar cair nesses golpes aí. Vamos lá. É isso aí. Antes de entrar no assunto também, é, a, eu convido você aí a seguir a gente né, na, nas redes sociais, é, Dívida Zero e eu, ponto Sheila Galvão, Tem também no certo. Spotify e, e todos os outros streams também, e, e aqui no YouTube. Então siga a gente aqui. E também falar do nosso livro, o livro Dívida Zero. A gente tá, deixou um QR Code aí e a gente está com uma promoção do livro aqui, que são as planilhas mágicas, as planilhas para você fazer o seu controle financeiro, tá? Tanto a planilha de dívidas, a planilha de cartão, tem a planilha de fluxo de caixa para quem é empreendedor. Então, todo mundo que adquirir o livro né, vai receber aí também né, o, a nossa, o acesso à nossa área de membros né, aqui pelo esse QR Code, tá bom? E detalhe, a gente está com frete grátis, aproveita essa promoção aí rapidinho, entra lá e vai adquirir o seu livro Dívida Zero, o guia definitivo para a sua independência financeira. Bora lá, então? Bora lá. <risos> Vamos lá, né? A, a gente recebe muito a questão de a questão das pessoas a, procuram a gente, né? É, relatando que a causa a raiz da dívida foi ter entrado num golpe, tá? Ter entrado num golpe, teve um prejuízo grande financeiro e e assim, o que que acontece, né? As pessoas, elas, a, eu comecei a estudar o tipo de comportamento da pessoa que entra no golpe, né? E, e geralmente esse tipo de comportamento é o tipo de comportamento que é, é, é o que a gente chama de esperança, de, do ganho rápido, de um gatilho mental que é o ganho rápido. Né? Então, rápido e fácil. Rápido e fácil. Então, assim, o que, que acontece? As pessoas, elas, ela, o, o golpe ele é desenhado para mostrar, geralmente, que a pessoa ganha dinheiro rápido. Vou, vou, vou falar um que é muito comum, tá? depois eu vou falar de um, alguns que são escondidos, que as pessoas devem estar nele nesse momento. Então, existe o golpe do investimento, o investimento fácil, o investimento lucrativo. Né? E já começa com uma promessa muito fora da realidade. Então, a, a maioria das pessoas não tem um conhecimento financeiro nenhum né, de investimento, ou não, nem acompanha, mas um amigo fala, nossa, eu tenho um investimento aqui que eu estou ganhando 5% ao mês. Ou seja, gente, 5% ao mês, eu estou no mercado financeiro há muito tempo, é muito difícil. Não vou falar que eu não ganhei. Já ganhei, mas, é, mas não é uma forma consistente. Tá? Então, o que, que acontece? Já começa com uma promessa. Sendo que o mercado paga no máximo 1%, né? 1,2%, 1,3%, para alguns que são que, que especialistas, que estudaram tudo, que, que, né? que investem mesmo, que, que estudaram vários anos no mercado financeiro, não consegue ganhar 5%. Eu até brinco com uma pergunta. né? Pô, Se está 5%, por que, que o Warren Buffett, o maior investidor do mundo, não está nesse investimento? Por que, que o Elon Musk não está nesse investimento? Né? Então, eu pergunto até para você desconfiar. Por que, que as pessoas que têm uma inteligência financeira mais afinada não estão lá? Então, começa com uma promessa muito maior e a pessoa fala, ah, mas será? Aí, aí entra no gatilho de 
da confiança. A pessoa, ela pega um pouquinho, teve uma aluna nossa né, que pegou em tudo lá com mil reais e recebeu o rendimento. Olha o que eu recebi, e de, né, o rendimento, e aí depois a pessoa coloca dois mil reais. Aí depois ela coloca cinco, aí entra a ganância. E teve casos aqui de pessoas que venderam a casa para investir. E ali, e o golpe ele é desenhado justamente nisso. Ele dá uma recompensa, você cria uma confiança e você continua alimentando. E depois explode. Isso são as famosas pirâmides financeiras. Né? É muito comum esse tipo de, de pirâmide financeira. Quer falar alguma coisa, Xan? Não, quer, é, e aí? Quais são os próximos? Quais são os outros tipos de golpe? O, os outros tipos de golpe... Uh, não, tem, então, esse é o tipo de caso de pirâmide financeira, né? Hum. É, que é muito comum. Eu queria que você falasse do gatilho mental que está por trás desses golpes. Por que, que a pessoa entra nesse viés, na, 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 olhando na parte da inteligência emocional? Tá. Bom, no, da inteligência emocional é o seguinte, né? Por que, que as pessoas entram no golpe, né? Elas têm essa necessidade né, de receber receber e sem nenhum esforço, né? Muitas vezes a gente quer, a gente quer um ganho fácil, né? A gente quer, a gente gostaria, né, de não ter que sair da nossa zona de conforto para a gente ter essa recompensa, né? Então a gente acredita muitas vezes que a gente fazer um pequeno esforço vai ter uma grande recompensa, né? E é, essa questão do, do golpe, ela vem muito é, da relação com a ganância. Sheila, mas é ruim você querer mais, você querer mais investimento, você querer ter uma vida, você querer mais dinheiro, você querer ter uma vida melhor, você querer é, 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 enriquecer, né? Claro que não, claro que não. A questão é que quando você é, é, isso é bom, isso é ter ambição. O mundo se move, você sai da sua zona de conforto quando você tem, ambiciona, quando você procura melhorar, quando você quer estar melhor, quando você procura, você quer crescer, você busca esse crescimento, isso é ambição. A questão é quando vem a ganância, né? porque essa ganância, ela cega, ela cega a pessoa para os sinais de que algo possa estar errado ali. Ela fica tão deslumbrada com a possibilidade de ganho exarcebado que ela não olha para os sinais de perigo que estão ocorrendo ali. Né? Então, ela não para para pensar e ela só enxerga naquele potencial ganho. Né? Então, o problema da ganância é isso, que ela passa, inclusive, às vezes, por cima dos seus próprios valores, né? das suas próprias, é, dos seus próprios princípios. Né? E ela cega, é, né? Porque ela cega para falar... Tipo, os fins justificam os meios, sabe? Então, assim, poxa, a pessoa vender a casa né, é, e, e, e apostar, porque é uma aposta é. de que aquilo vai voltar muito mais, entendeu? É, isso é que muitas Sim. vezes acaba é. É, gerando. E a gente, é, eu ali, analisando ali né, é, os feedbacks, ali, os, é, os retornos ali do pessoal, a história que a gente pergunta, como que você caiu no golpe e tudo mais, é, ela, a, a pessoa, depois que caiu, ela tem essa tomada de consciência, né, essa percepção de que, puxa, eu fui, isso eu vi semana passada, é, li, né, eu falei assim, eu fui gananciosa. Agora eu estou pagando pelos meus erros. Né? Eu fui gananciosa, eu quis ganhar muito né? e é, não, é. Investi, não, não soube investir, não soube consultar as pessoas certas, não fui procurar esclarecimento, né? porque eu acreditei. E, eu fui, e ela foi, ela ganhou, e ela foi lá e ela apostou mais. Isso, apostou é, isso mais. é aposta, gente. É, é, é aposta. É, o, o golpe ele é desenhado que... para isso. Exato, né? ele, ele, exato. O golpe já sabe esse, ele, esse gatilho mental da ganância, né? É que a da pessoa, a pessoa, como você falou, fica cega. E aí, assim, é, ela, ela, o que ela deveria fazer para evitar o golpe, por exemplo? Entendeu? O, o, como não cair num golpe, por exemplo, de pirâmide financeira? Primeira coisa é, é ter o discernimento, saber o que é investimento. E hoje, no Brasil, a gente tem um órgão que regu regulamenta isso, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Então, nenhum investimento é feito fora da, da CVM. Ela, então, tudo que é, é tem que ser passado para ela. Então, então, primeira coisa, a pessoa já tem um xerife, tem um lugar que ela possa consultar. Então, a primeira pergunta é, a, a primeira pergunta que eu falei, será, a, e os investidores grandes, por que, que não estão investindo nisso? Uhum. Né? 
Então, essa é a primeira pergunta. Por que, que o Warren Buffett, sei lá, né? Da onde você tem uma referência, não estão investindo nisso. Depois eu vou falar que tem um gatilho da autoridade aí que, que pega muitas pessoas. Aí entra no campo da aposta. É, segundo, isso é regulamentado pela CVM? Acho que alguém deve estar ouvindo aqui a primeira vez essa palavra CVM. Tem gente que nunca ouviu falar. Pô, Repete de novo o que, que é CVM. Comissão de Valores Imobiliários. Uhum. Ela que regulamenta todo o mercado financeiro de investimento. Tá. Então, se a pessoa criou um investimento, tem que estar tá na CVM, tem que ter um cadastro lá. E se é, e, e dependendo da empresa, tem lá, a, né? se ela tem processo, se ela não tem. Você, é, você puxa, vamos dizer assim, toda a ficha dessa empresa. Segundo, aquele CNPJ vai buscar... Aquele nome, por quem está por trás, quem são os sócios. Você, facilmente você busca hoje pela internet. Quem é? Ó, tem o CNPJ ali, quem que é? Onde que está? Quem são os sócios? Entendeu? Estão nas Ilhas Caimã, estão, sei lá, em um paraíso fiscal. Já, já desconfia, certo? Né? Ah, outra coisa também que, que é importante, ver, é, é ver se... se, se ah, é fácil você pegar... E, e colocar isso, ó, uh, uma vez eu quase caí no golpe do carro, que eu vou citar aqui. O que, que eu coloquei? Eu coloquei a característica do golpe. E na internet já me apareceu um monte de casos de pessoas relatando que caíram em coisas similares né, de outras empresas, mas da mesma maneira. Ó, oh, investimento 5%, não sei o que, não sei o que, é golpe. Você vai no YouTube, você vai no, no, no Google, você vai ver um monte de relato, um monte de denúncia. Então, é, porque os golpes, eles, eles, eles só vão sofisticando, mas eles já são antigos. Né? E, e o, o gatilho, tem um gatilho mental que é da autoridade, que hoje é utilizado principalmente em apostas, que é pegar um influencer. Pois é. Né? <risos> pegar um influencer, colocar ele lá e ele indicar isso. Tem a influencer que, quebrando por causa disso. Porque aí pega uma empresa, ele ganha lá o, a publicidade... E aí você fala, ah, o fulano investe. Mas será que esse cara é investidor? Às vezes não é. Às vezes ele só é um jogador de futebol, é um artista. É um né? youtuber. É um youtuber. Até youtuber tem que tomar um certo cuidado aí, né? Eu, eu produzo conteúdo para o YouTube, mas você vê, aqui ó, o único patrocínio que tem aqui é o Dívida Zero, entendeu? Uhum. É, né? A gente tem, a gente até é aberto para o patrocínio, mas a gente recebe várias, várias, várias pessoas querendo anunciar no meu canal, mas eu... eu cuido disso. Né? Eu realmente tenho que passar por mim e eu falo, não, isso aqui eu não vou falar, isso aqui ponto. né? Isso aqui foge é. do, 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 do então, meu objetivo, que é tirar as pessoas das dívidas, que é fazer a pessoa prosperar, que é, é fazer a pessoa investir da maneira certa. Hoje, nesse momento que a gente está gravando esse podcast, é patrocinado apenas pelo Dívida Zero, apenas que somos pelo, nós. Somos nós. <risos> Sou eu que coloco a grana aqui, eu que estou alugando esse estúdio, a minha empresa, né? Que somos nós, é. é. Então, ponto, é. né? É. Futuramente, se quiser, alguém quiser patrocinar, não que eu não aceite patrocínio. Estamos abertos a propostas para análise, é, né? Não que eu não mas, aceito, mas eu, parceria, eu acho o mas... seguinte, é, eu olho os meus valores, aonde é. meu nome vai estar. Tá. E muitas vezes o pessoal vende publicidade e não olha isso. E aí o gatilho da autoridade faz com que a pessoa, é, pela divulgação, entre nisso, tá? Entre no, no, nos golpes e apostas. E hoje tem uma coisa muito preocupante, que para mim preocupa muito. Boa parte do orçamento das famílias estão sendo rasgado. Então, ó, eu vou colocar o barulhinho aqui. Ó. Ó, as, boa parte das famílias estão rasgando dinheiro em apostas, loterias legalizadas, inclusive, porque isso é, não vai fazer você pagar suas dívidas. Sabe qual é? Estatisticamente. Estatisticamente. Eu... eu, eu isso aí caiu minha ficha quando eu tava. Quando eu tinha, acho que 24 para 25, ainda apostava, até jogo no bicho fazia, né? Coisa ali de bairro, assim e tal. Mas quando eu tive uma aula com um professor de, de matemática, de estatística, que ele, a gente estava vendo as probabilidades. Eu adoro estatística, é uma matéria que eu curto pra caramba. Eu também gosto. Né? E aí a gente estava fazendo. Existe um cálculo da esperança. O que é a esperança? A esperança daquele evento ocorrer. Então, você tem um jogo de probabilidades. E aí ele pegou, na época, não era nem a Mega Sena, era, lote, era Loto, que era com cinco números. E a esperança de, daquele evento ocorrer, né, dependendo do número de lances que você colocava ali, ela era negativa. Ela hum. só tornava positiva quando você colocava... Quando, né, Para dar a probabilidade, você tinha que investir exatamente o valor da loteria, hum. do prêmio. Uhum. Olha que louco. Para você de, ter a chance de ganhar, né? assim, para aquilo, aquilo dar uma probabilidade, para a esperança ocorrer, 
você tinha que colocar né, o número do geralmente que era cobrado nos prêmios, o número mínimo. Mas é óbvio que o sistema não quer que você saiba é. disso. Por isso que tem mega sendo acumulada. Não quer. Por quê? É. Por que, que não dá o um número e acumula? Né? Aí a galera vai... Aí a mega cena... Sequencialmente. É, né? sequencialmente. Isso... Aí é o seguinte. Hoje, tá proliferando os jogos de apostas. Apostas, apostas em jogo de futebol, tudo isso. isso... Só que o que acontece? Não tem uma educação financeira por trás e a, a pessoa começa a comprometer. Existe... Saiu um estudo agora recente, é, estatisticamente, que fala que a média... No, das famílias brasileiras estão rasgando R$ 58,00 em apostas. Isso que é a média. E a gente sabe que a população brasileira, boa parte, né, ganha menos de dois, três salários mínimos. Então, a gente está falando que, é, muitas vezes, dependendo do, de quanto a pessoa ganha, isso compromete, né, chega a comprometer de 10% a 20%. Uhum. E que sem é, contar os vícios. Em torno né? de uma cesta básica. Em torno ali, né? de uma cesta... Ou mais, né? Porque isso eu estou falando de uma média. Mas se a gente for ver, tem gente, se você gasta 100 reais, 200 reais, 300 reais em aposta, quanto você está gastando por isso? Olha no seu orçamento. Quanto que você está rasgando? Uhum. Você está rasgando. Se você... Ó, a probabilidade de você pegar, investir, investir isso, mesmo que seja num, num patamar de 30 anos, cara... Você conseguir mais de um milhão de reais é muito maior do que você investir na loteria. Uhum. Entendeu? Você, você conhece alguém que tem que já há mais de 30 anos investe na loteria? Eu conheço, né? É, eu também conheço. Uhum. Você entendeu? Conheço. Então, aí, 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 e aí, se pegasse esse valor que essa pessoa, ela já teria um milho, mais de um milhão de reais, muito mais. Eu conheço há mais de 45 mais anos. De, imagina, porque a esperança é negativa. E nunca, nunca. Né? Então, para mim, esse, esse, mim, assim... Tipo, gente, toda semana ali, certinho? Todas, então, imagina, toda semana, né, 50, é. toda semana uma cesta básica você rasga. Então, o ah, que, que acontece, né? Tô até desmontei a caneta aqui. O que, que acontece, gente? É, aí, assim, é, o Gosta, ela falou, você quer o caminho mais curto. É. Você, é, e, aí vira ganância, aí já não vira ambição, né? E, e se a gente for ver isso compor, no sentido comportamental, isso é próprio do ser humano. Ele não quer sair da zona de conforto, Tá? É, para poder ter o ganho. Né? É por isso que vende é, remédios que a pílula mágica do emagrecimento, é. Né? é o gatilho da facilidade. Né? E a gente sabe como termina a história, entendeu? Então, não tem essa, não tem é, almoço grátis, né? assim, é. não tem. Tudo tem, você, é, a vida é, você tem que fazer esforço, né? não tem como. Né? Ah, mas é a única... Vai que eu ganho. Não, não ganha. <risos> muito difícil, muito difícil. Ah, mas eu conheço fulano que ganha... Putz, tá, mas estatisticamente ali, entendeu? É. É, então, assim, é, é, não vai nessa, não. Porque aí você tira o poder de você e você coloca o espaço do seu poder de você ter a tua vida transformada para outras pessoas. Assim, será que... Né, não faz sentido nenhum é. isso. É, não faz sentido. Né? E, então, e, e tem um você pegar eu... esse, é. esse, esse dinheirinho que você investe, aí, 58 reais, você fazer, comprar ali, fazer uns brigadeiros, comprar umas garrafas d'água e vender empreender, aí, né? e empreender, você, você ganha mais. Você multiplica. Você multiplica. E, e, e aí tem coisa pior. Que, que assim, a, às vezes a pessoa a, também é, recebe no WhatsApp dela uma proposta de transferir o um empréstimo dela com os dados dela, com os dados do empréstimo dela, que essa pessoa deve ter pegado, acessado aí, né? Ou no, no, até mesmo no Serasa, até, né, deve ter, ou vazou alguma informação, algum, alguém hackeou. Então acontece muito. Você recebe no WhatsApp, ah, ó, você tem um consignado assim, assim, assado. A gente tem uma taxa de 0,5%, sua parcela vai cair um terço. Uhum. Então, e a, aí a pessoa acaba. É, mandando as documentações, tudo, não verifica a empresa. Gente, não ve olha só, isso está acontecendo o tempo todo. A gente, eu, eu, esses são relatos dos nossos alunos que a gente salva, tá? Ó, recebi essa proposta. Eu falei, quem que é a empresa? Quem que é a pessoa? Recebeu um no WhatsApp. Cara, não, a pessoa tinha meus dados. Cara, seus dados é disponível. Se a gente tem um cadastro que tem lá o CPF de todo mundo, está disponível. Se aí alguém descobriu lá ou vazou alguma coisa... Né? É e aí oferece uma taxa que não existe no mercado. Uhum. Então, novamente, o gatilho da ganância. Ah, então vou reduzir um terço. A pessoa manda toda a documentação, faz a, a, é efetuado realmente o um empréstimo, só que a pessoa não portabilizou. Ela fica com dois empréstimos. 
Nossa foi dado um golpe. Senhora. Então, ela estava endividada, ela dobrou a dívida dela porque ela foi descuidada. Sabe o que é isso, gente? Descuido financeiro. Descuido. É, é, e assim, eu sei que existe os golpes são... Sabe por que eles são bem feitos? Porque as pessoas não têm essa, é, é, esse cuidado com o dinheiro. De parar, pensar, de parar, analisar. parar, pensar, verificar quem é. De ligar, ver de ligar. em loco, ir lá em loco, né? É, assim, entender, né? Eu sei que o WhatsApp é uma boa ferramenta de comunicação. A gente fecha vários, vários serviços de WhatsApp. Por exemplo, aqui a gente fechou, a gente alugou esse estúdio aqui por WhatsApp. Só que eu conheci até o dono da, daqui do, do negócio, entendeu? Então, a gente tem... É, foi indicação, então, assim, a gente tem verific, verificou no Google, existe a empresa, entendeu? Então, assim, gente, é, é muito importante. É, 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 tem vários tipos de golpe. Já tentaram fazer golpe com o meu perfil. Uhum. Clonaram o meu perfil. Por isso que eu tenho lá o verificado, entendeu? Porque clonaram o meu perfil e a pessoa estava vendendo um, um, um tipo um jogo de aposta de 50 reais para sair das dívidas, não sei o quê, que ia é, né, é sortear, não sei o quê. Pô. Então, verifica, gente. Verifica sempre. Então, tome esse cuidado de você verificar, verificar onde você está. Hoje tem, tem gente clonando grupos. A gente tem grupos, por exemplo, de, de alunos, que a gente dá o nosso curso gratuito com a Maratona Dívida Zero. A pessoa clona. Aí, toda vez que a pessoa... É, é, se cadastra no meu grupo, o que, que eu falo para ela? Falo, ó, é, verifica que a, a salva os administradores dos nossos grupos. Uhum. Entendeu? Se alguém fora, denuncia. E a gente já pegou um monte de gente e, e a gente já tem hoje né, um, um sistema que a gente já consegue detectar. Entendeu? Mas tudo, tem várias coisas que você tem que tomar o cuidado. Mas não é, não, não é assim, ah, então eu não, eu não compro mais nada na internet, eu não faço mais nada. Aí, é, aí você vai estar tá, assim, indo para o viés do medo. Você tem, que, você tem que continuar comprando na internet, mas você pode verificar. Entendeu? É a vida moderna. É isso. Vai, né? É você ativar a sua inteligência financeira de você entender se aquilo é real ou não. Uhum. Entendeu? Se aquilo é verdadeiro ou não. Entendeu? É isso eu sei aí, que eu tô tem falando... mais algum tipo de, de, de... É. Eu sei que eu estou falando assim, não estou falando isso para ter medo, mas o que eu estou dando... A, 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 o que eu que, queria que você listasse alguns cuidados. Então, assim, prim... número um, tá? É a promessa. Se a promessa é fora da realidade, a probabilidade de ser golpe é altíssima. Número dois, se essa empresa ela realmente existe, ela é regulamentada, onde ela é. Por exemplo, você bater meu. Está no meu livro aqui, bater meu CNPJ, você vai ver o nome da minha empresa, setup, quem é, quem não é, onde está estabelecido. É, pesquisa meu nome no YouTube. Tem gente até que acha, né? Ah, vocês são golpistas. Mentira, né? Porque a gente está aqui sete anos, está no YouTube, a gente está ali falando, está no Instagram. Gente... Então, primeira coisa, vê se tem... Você pegou um, ca... um, um Instagram que foi criado duas semanas, a gente está sete anos, não tem como, né? A gente está no mercado. Então, verifica isso. Verifica, verifica mesmo. Estuda. Vê de onde é essa pessoa. Né? Terceiro, terceiro, tá? É, não passe suas informações assim. Né? Não passe suas informações ao relento, né? eu digo assim. Não, 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 não chegue lá, a pessoa começou a pedir, não, espera aí, né? deixa, deixa eu entender. Principalmente na questão de empréstimo. Leia os contratos, leia os termos. Na hora de ler, verifica. E tem alguns golpes, né? depois eu vou falar de outras modalidades listando. Então, né? é, e quinto, denuncie. Se você perceber um golpe, denuncia. Se você sofreu um golpe, denuncia. Tá? É, denuncia onde? Denuncia na delegacia. Abre uhum. um boletim de ocorrência. Uhum. Simples assim. Porque se você não, não denuncia, o que, que acontece? Como que a, a polícia tem como rastrear e pegar? Tem. Não, a gente teve esse caso na tem, família. Teve né? caso na nossa família é. e, que, e, que, e, e conseguiu ressarcir né? uma parte. É, né? Uma parte conseguiu, sim. Então, assim, denuncia. Porque se você fica tímido, com medo, ai, puta, aconteceu, e você só lamenta... Não, você tem que denunciar. Eles são especialistas aí, a polícia tem inteligência, sim, rastreia, pega, porque se você não denuncia, eles não conseguem anexar isso no processo. Então, quanto, ma quanto mais você denunciar algo que esteja irregular, lógico, ó, você percebeu, chegou, né, que é golpe mesmo. Então, antes, antes de tudo, faça a denúncia, tá, e... E depois deixa na mão da justiça aí. E a uhum. justiça divina também vai, vai justificar. Isso Legal? Aí. que mais? Aí eu vou listar os golpes é, mais comuns aí. Tem um golpe que está rolando, que é o golpe do boleto. 
Você recebe um boleto de uma multa. Toda semana a gente recebe um boleto isso de uma é multa. Verdade. Isso já gente, é boring, já. Gente, recebeu um boleto de uma multa. Vai lá, ó, entra lá, no, pega o Renavan do seu carro. Recebi um boleto que está atrasado. É... Boleto de conselho regional de sei lá. É. De outras coisas. É. Sabe aquela taxa? Boleto de clube, boleto e, e, de... E, a... e... Vem tudo, cara. Vem, As, e vem, inclusive, às vezes o boleto emitido é DDA, viu? Vem DDA. Então, é. assim, os golpistas, eles... É, então, assim, ah, beleza. Então, pega a empresa que emitiu o boleto, entra em contato com ela, então não sai. Tem muitas empresas, esse dia eu recebi Lembrei, o boleto... Boleto de convênio médico é, também. Eu recebi, eu recebi, no, eu recebi o boleto para pagar o domínio, do, 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 né, o domínio e a minha marca. Eu falei, pô, mas isso aí eu já paguei até 2030, né? Eu gosto de fazer algo longo prazo para pegar o desconto. Aí eu entrei no site e vi que não estava vencido. Então, ó, recebeu um boleto, verifica se ele está vencido ou não. É, recebeu uma mensagem no, no, seu, no seu Instagram que seu perfil foi hackeado, não sei o quê, que você tem que dar o código, não dá. Então, no seu celular recebe o tempo todo, WhatsApp, ó, precisamos do seu código, precisamos disso. Cara, desconfia. Às vezes é, é, ele pega e imita o certinho o negócio do Facebook, do Meta, do, e, e aí ele rouba seu perfil. É, infelizmente teve um amigo com mais de 500 mil seguidores, o, é, ele estava viajando, ele estava imerso, né, ele, tava no, ele é um pastor, ele estava né, numa missão, ele estava sem acesso à rede e, e os golpistas fizeram a festa no perfil dele. E eu percebi, eu tentando entrar em contato com ele e não conseguia, eu percebia que era. Uhum. Pedindo pix, não sei o que, e caiu um monte de gente, porque ele é um cara né, bem relevante. E aí ele, né, depois não tinha como. Só que assim, gente, não adianta você culpar o perfil dele, hackear o perfil dele, mas as pessoas, sabendo que é um pastor e, e o cara pedindo pix para jogo de aposta, uhum. aí é, você desconfia. Eu falei, cara, como assim, né? Uhum. né? Algo assim, né? Pegava, pegava fotos dele, eu acho que hackeado o celular, alguma coisa assim, e pegava fotos dele com nomenclatura. Uhum. Né? Então, eu desconfiei, eu já... Mas ele estava em missão e, e, e muita gente caiu. Então, assim, eu vou, as pessoas caem por falta de cuidado também. Entendeu? Você cai, ó, a gente tá dando aqui várias... Olha, esse podcast aqui você tem que assistir várias vezes e tomar esses cuidados, tá? É, então, a gente tá falando nisso. Toma cuidado com a informação. Hoje em dia tem, né? Logo, tudo isso. Por isso que o Instagram criou o verificado, entendeu? Então, ah, pô, perfil, verif... por exemplo, eu para mudar a foto do meu perfil, gente, eu tenho que tirar foto também, né? É um uhum. saco toda hora a minha equipe. Ah, muda a foto assim, muda, faz isso. Cara, é, é, é verificado, eles verificam toda vez. Isso. Né? É SMS também. Né? SMS também. Então, assim, é, é, é uma lista de coisas que isso leva você ao prejuízo. Cai, cai em golpe agora. E agora? Já está já consumado, já foi. Já tive um prejuízo financeiro. Gente, aí vem uma segunda fase. Se já né, denunciou tudo certinho, cara, usa isso como aprendizado. Usa isso como como a gente fala no inglês, lessons learned, lições aprendidas, e foca na solução. Ah, caí no golpe, acabou fazendo um empréstimo. Cara, vai lá e foca em aprender que está esse empréstimo, tá? e, e isso vai servir uma, de uma lição. Infelizmente, eu quase caí num golpe de carro, que também da OLX, que o cara falou que queria meu, comprar o meu carro, e não sei o quê, aí eu desconfiei porque ele pediu para me tirar um anúncio, e eu não tirei, e ele insistiu muito naquilo, eu falei, como assim, o cara vai comprar o carro? Não, não, não me fez nenhuma pergunta... Né? O carro tem isso, tem aquilo, geralmente faz, né? Faz. Já queria, ah, amanhã eu tomo no cartório, aí eu desconfiei, não fiz, aí entrei, fui lá na internet, coloquei lá as informações e vi. Mas se eu tivesse caído, pô, eu ia ter to tomado um prejuízo. Tomei o um prejuízo? Beleza, bola pra frente, gente. Né? É, porque se você ficar no seu sentimento, na sua emoção, amarrado ao problema, amarrado àquela sensação ruim, ficar se lamentando, cara, você não vai conseguir dar o próximo nível. E às vezes Deus vai te colocar... Tem muitas oportunidades que Deus está te colocando lá na frente e você está amarrado aqui no, tá no que aconteceu. Está né? preso emocionalmente isso. ali naquilo, né? Exatamente, exatamente. É isso aí. Bom... É isso aí. Né? Mais algum Comenta aqui, ó, se, é, é, se tiver algum golpe que a gente não citou aqui nesse podcast, comenta aqui, coloca aqui. De repente a gente dá é, uma segunda versão. Conta se você teve alguma experiência, infelizmente, com é. isso, essa experiência triste aí, né? Que muitas uh, famílias estão... Tá, tá acontecendo, né? É muito chato isso. É, a gente já passou por isso dentro da nossa família também. 
né? Foi bem desgastante, né? Porque a pessoa fica toda com esse sentimento de culpa. Como que eu fiz isso? Como que aconteceu isso comigo? Então, é bem, bem chato. Então, a gente... O nosso objetivo é te alertar a você é, cuidar, proteger né? o seu uh, suado dinheirinho aí, né? Dinheirão. É. <risos> para que você não passe por esse transtorno, tá bom? E é isso. A gente se vê no próximo episódio, pois nós estamos juntos na Tamo Missão. Junto na missão.